இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஆயிலர் கிராஃப் ரிலேட்டடான ஒரு தியரம் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜினர்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே க்ரியேட் ஆகக்கூடிய பெல்லைக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து தியரம் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இந்த தியரம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தியரம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஆயிலர் கிராஃப்னா என்னென்னு தெரியணும் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் மேலே கார்டு கொடுக்குறேன் அதையும் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ தியரம் பார்க்கலாம் எ கிவன் கனெக்டட் கிராஃப் ஜி இஸ் ஆயிலர் கிராஃப் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஆல் த வர்டிசஸ் ஆஃப் ஜி ஆர் ஆஃப் ஈவன் டிகிரி ஓகேவா ஸோ தியரம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எ கிவன் கனெக்டட் கிராஃப் ஜி ஸோ நமக்கு ஒரு கனெக்டட் கிராஃப் என்ன பண்ண போகிறோம் எடுக்க போகிறோம் அந்த கிராஃபை ஆயிலர் கிராஃப்னு சொல்கிறோம் எப்போனா இஃப் ஆல் த வர்டிசஸ் ஆஃப் ஜி ஆர் ஆஃப் ஈவன் டிகிரி ஓகேவா அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வர்டிசஸும் வந்து ஈவன் டிகிரியாக இருந்தால் அந்த கிராஃப் ஆயிலர் கிராஃப்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி அதுக்கு மா மாற்றி நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஈவன் டிகிரி வச்சு ஒரு கிராஃப் எடுக்க போகிறோம் வர்டிசஸ் வந்து ஈவன் டிகிரியாக இருக்குது அப்போனா அந்த கிராஃப் ஆயிலர் கிராஃப்னு சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ இஃப் அண்ட் ஒன் லீஃப்னால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை கிவன் எடுத்துகிட்டு செகண்ட் பார்ட் ப்ரூஃப் பண்ணணும் அதே மாதிரி செகண்ட் பார்ட்டை கிவன் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா கிவன் கனெக்டட் கிராஃப் ஜியை வந்து ஆயிலர் கிராஃப்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அசிம் ஜி இஸ் அன் ஆயிலர் கிராஃப் ஸோ ஆயிலர் கிராஃப்னா என்ன இருக்கும் கண்டிப்பாக ஜி கண்டெயின்ஸ் அண்ட் ஆயிலர் லைன் ஸோ இது வந்து ஆயிலர் கிராஃபுங்கிற இந்த டெஃபினிஷன் வழியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டே எழுதுகிறோம் ஓகேவா ஜி கண்டெயின்ஸ் அண்ட் ஆயிலர் லைன் ஜி கண்டெயின்ஸ் அ க்ளோஸ் டு வாக் கவரிங் ஆல் எட்ஜஸ் ஓகேவா ஸோ ஆயிலர் கிராஃப்னா கண்டிப்பாக ஆயிலர் லைன் இருக்கும் ஆயிலர் லைன் இருந்தால் நமக்கு என்ன இருக்கும் க்ளோஸ் டு வாக் இருக்கும் அந்த வாக் வந்து எல்லா எட்ஜஸையும் வந்து கவர் பண்ணும் ஓகேவா என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோன்னா ஆல் வர்டிசஸ் ஆஃப் ஜி இஸ் ஆஃப் ஈவன் டிகிரி ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட் செகண்ட் பார்ட்டை ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா எல்லா வர்டிசஸும் அந்த கிராஃப்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா வர்டிசஸும் ஈவன் டிகிரின்னு ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் இன் ஏ க்ளோஸ் டு வாக் எவ்ரி டைம் த வாக் மீட்ஸ் அ வர்டெக்ஸ் வி இட் கோஸ் த்ரூ டூ நியூ எட்ஜஸ் இன்சிடென்ட் ஆன் வி வித் ஒன் வி என்ட்ரட் அண்ட் வித் அதர் எக்ஸிட்டட் ஓகேவா ஸோ நமக்கு தெரியும் ஆயிலர் கிளாஸ்னால் க்ளோஸ் டு வாக் இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும் அப்படிதானா ஸோ அப்போ க்ளோஸ் டு வாக்கில் எவ்ரி டைம் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வந்து ஒரு வர்டெக்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மீட் பண்ணும்போது அந்த வர்டெக்ஸ் ரெண்டு எட்ஜஸ் வழியாக போகும் அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கிராஃபில் வந்து நம்ம இதை வந்து வர்டெக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா அப்போது இந்த வர்டெக்ஸுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த வர்டெக்ஸ் விங்கிற வர்டெக்ஸுக்கு இந்த எட்ஜி வழியாக என்டர் பண்ணி இந்த எட்ஜி வழியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸிட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அப்போது நமக்கு என்ன தெரியுது ஒரு வர்டெக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா க்ளோஸ் டு வாக்குன்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு எட்ஜி வழியாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் என்டர் ஆகுவோம் அனதர் எட்ஜி வழியாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸிட்டட் ஆகுவோம் இது வந்து ஒரு வர்டிசஸ்க்கு மட்டும் இல்லை எல்லா வர்டிசஸ்க்கும் என்ன ஆகும் இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூ ஆகும் கண்டிப்பாக ஒரு எட்ஜி வழியாக நம்ம உள்ளே வந்தால் அனதர் எட்ஜி வழியாக வெளியே வரும்போது அந்த வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரி என்னவாக இருக்கும் ட்ரூவாக இருக்கும் அப்படிதானா ஈவனாக இருக்கும் அதை தான் நம்ம சொல்ல வரோம் தேர் ஃபோர் த டிகிரி ஆஃப் எவ்ரி வர்டெக்ஸ் இஸ் ஈவன் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் எடுத்து செகண்ட் பார்ட் ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு கான்வெஸ்லி இதுக்கு அடுத்தது செகண்ட் பார்ட் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம என்ன அசீம் பண்ணுறோம் தட் ஆல் த வர்டிசஸ் ஆஃப் ஜி ஆர் ஆஃப் ஈவன் டிகிரி இப்போ செகண்ட் பார்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அசீம் பண்ணிவிட்டு எதாவது ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஜிங்கிறது ஆயிலர் கிராஃப்னு ப்ரூவ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி எழு எழுதின மாதிரி தான் இந்த லைனை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டையும் எழுதி ஆயிலர் கிராஃப்னா ஆயிலர் லைன் இருக்கும் ஆயிலர் லைன்னா என்னது க்ளோஸ் டு வாக் கவரிங் ஆல் த எட்ஜஸ் அப்போ நம்ம இதை ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு க்ளோஸ் டு வாக் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த கிராஃப் ஜியில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அதை தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் எ க்ளோஸ் டு வாக் ஸ்டார்டிங் அட் அண்ட் வர்டெக்ஸ் வி அண்ட் கோயிங் த்ரூ த எட்ஜ் ஆஃப் ஜி சச் தட் நோ எட்ஜ் இஸ் ரிப்பீட்டட் க்ளோஸ் டு வாக் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த க்ளோஸ் டு வாக் வந்து வர்டெக்ஸ் வி வச்சு ஸ்டார்ட
ஸோ எதுக்காக அப்படி ரிமைனிங் கிராஃபை ஜி டேஷ்னு எடுக்கிறோம்னா நமக்கு எப்படியும் ப்ரூஃப் பண்ணணும் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஆயிலர் கிராஃப் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக எல்லா அட்ஜஸ்ட்டையும் வந்து க்ளோஸ் டு வாக் கவர் பண்ணணும் நம்ம எழுதக்கூடிய க்ளோஸ் டு வாக் வந்து கவர் பண்ணலை செகண்ட் கேஸ் படி அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரிமைனிங் அட்ஜஸ்ட்டை வச்சு கிராஃப் ஜி டேஷ்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா பிகாஸ் போத் ஜி அண்ட் ஜி டேஷ் ரெண்டுமே வந்து நமக்கு என்ன தான் ஈவன் டிகிரி உள்ள என்னது கிராஃப்ஸ் தான் அப்படி தான் நான் ஈவன் டிகிரி உள்ள வேர்டெக்ஸ் தான் இப்போ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க தீரத்தில் எ கிவன் கனெக்டட் கிராஃப்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ சின்ஸ் ஜி இஸ் கனெக்டட் ஜிங்கிற கிராஃப் வந்து கனெக்டட் கிராஃப் அப்படி தானே அப்போ அந்த க்ளோஸ் டு வாக் ஹைட்ஸுங்கிறது கண்டிப்பாக என்ன பண்ணும் நம்ம இப்போ எடுத்துருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் எட்ஜ் வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண இந்த ஜி டேஷுங்கிற கிராஃபை வந்து கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் டச் பண்ணும் அட்லீஸ்ட் ஒன் வர்டெக்ஸ் வி டேஷ் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு க்ளோஸ் டு வாக் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ரிமைனிங் எட்ஜஸை வந்து நம்ம ஜி டேஷ்னு சொல்கிறோம் அனதர் ஒன் கிராஃப்னு சொல்கிறோம் கண்டிப்பாக இது கனெக்டட் கிராஃப்னால ஏதோ ஒரு வர்டெக்ஸில் வந்து என்ன ஆகும் இந்த க்ளோஸ் டு வாக்கும் அந்த ஜி டேஷும் வந்து கனெக்ட் ஆகும் அப்படி தானே அப்போ அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த கனெக்ட் ஆகக்கூடிய வர்டெக்ஸ் வி டேஷ்லேருந்து திருப்பியும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு நியூ வாக்கை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் அந்த நியூ வாக்கை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஹைச் டேஷ்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அது வந்து ஜி டேஷில் இருக்கக்கூடிய நியூ வாக் ஓகேவா இப்போது இந்த ஹைச் டேஷையும் ஏற்கனவே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண அந்த ஹைச்சையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கம்பைன் பண்ணுறோம் ஓகேவா கம்பைன் பண்ணுறோம் ஸ்டார்ட் அண்ட் என் டேட் வர்டெக்ஸ் வி விலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதிலே வந்து முடிகிறது முடியும் அண்ட் ஹேஸ் மோர் எட்ஜ் தென் ஹைட்ஸ் இப்போ நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் ஹைட்ஸில் இருந்ததை விட அதிகமான எட்ஜஸ் வந்து என்ன இருக்கும் கவர் ஆகிருக்கும் அப்படி தானே இந்த ப்ராசஸை வந்து ரிப்பீட் பண்ணுறோம் எது வரைக்கும் அப்படின்னா மொத்தமாக அந்த கிராஃபில் இருக்கக்கூடிய ஜிங்கிற கிராஃபில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எட்ஜஸையும் வந்து கவர் பண்ணுறது வரைக்கும் ஓகேவா அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் எல்லா எட்ஜஸையும் அந்த க்ளோஸ் டு வாக் கவர் ஆகிட்டுன்னா இந்த கிராஃப் ஜி இஸ் அண்ட் ஆயிலர் கிராஃப் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு கேசஸாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கான்வெர்ஸ்லிங்கிற அந்த பாட்டை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணி கொண்டு வரோம் ஓகேவா இந்த தியரம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தியரம் அதே நேரம் ரொம்ப ஈஸியான தியரம் நமக்கு ஆயிலர் கிராஃபோட டெஃபினேஷன் நல்லா தரவாக தெரிஞ்சால் இந்த தியரத்தை என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜினஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ Thank you.